ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആനുവൽ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ദ കാർട്ടൂൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ കാർട്ടൂൺ നമ്മളോട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ എന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഹൗ ബിഗ് ഈസ് ദ പംകിൻ പംകിൻ ഫ്രൂട്ട് ആ പംകിൻ ഫ്രൂട്ട് എത്ര വലുതാണ് ഡെസ്ക് ഈസ് പെടി ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദിസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ അതിന് പെടിക്കിന് എന്താണ് ആ കപ്പാസിറ്റി അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാൽ അവിടെ ആലോചിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഹൗ ബിഗ് ഈസ് ദ പംകിൻ ഫ്രൂട്ട് ദിസ് ദ പെഡിക്കൽ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദിസ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കുവർ ടു ദ പെഡിക്കൽ വെൻ ദ പംകിൻ ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യെസ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കുവർ ടു ദ പെഡിക്കൽ വെൻ ദ പംകിൻ ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് അതായത് മത്തൻ പൂവ് ഫലമായി മാറുമ്പോൾ പൂഞ്ഞെട്ടിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് യെസ് വെൻ ദ പംകിൻ ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ദ പെഡിക്കൽ ബിക്കം സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് യെസ് അതായത് മത്തൻ പൂവ് ഫലമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു പൂഞ്ഞിട്ട് ആ ഫലത്തെ താങ്ങാൻ തക്ക ശക്തമായിട്ട് തീരുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ദ ഫൻ വെൻ ദ പംകിൻ ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ദ പെഡിക്കൽ ബിക്കം സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ടു നോക്കൂ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കുവർ ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഫ്രൂട്ട് അതായത് ആ പൂവ് ഫലമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ പൂവിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സിനും വേരിയസ് പാർട്സിനും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെഡിക്കൽ എന്താവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പൂഞ്ഞിട്ട് എന്താവും ഫലത്തെ താങ്ങാൻ ശക്ത മാകുന്നുണ്ടല്ലേ യെസ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട് ദെൻ തലാമസ് എന്താണ് യെസ് പുഷ്പാസന എന്താണ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് ബിക്കോസ് ഓവർ ഈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് അതായത് അണ്ടാശയം വളർന്ന് ഫലമായി തീരുന്നാൽ ഇവ കൂടുതൽ എന്താകുന്നു സ്ട്രോങ് ആകുന്നു then calyx is some flowers it falls off adayidu vidalam endana chila satsyangalilokke endu yinnunde kolinju pogunnu but some flowers it becomes strong chila dilakke endana shakti pedunnunde le then corolla endha yanne yes fall off kolinju pogunnu le then ovary becomes fruit ay maarunu adayidu phalam aayittu maarunu then ovule becomes seeds le ovule become seeds aayittu maarunu okay then next nokka namukku ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബില്ലോ പദാർത്ഥങ്ങളും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളിൽ മോളിക്യൂൾസുമാണ് താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സബ്സ്റ്റാൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയറിൻ്റെ ബ്രാസ് ഓക്സിജൻ ദെൻ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ് ഷുഗർ ഗോൾഡ് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ മോളിക്യൂൾ പ്രസൻറ്റ് നോക്കൂ നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ അല്ലേ ദെൻ ബ്രാസിലോ എസ് സിന്നും കോപ്പറും ദെൻ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് ദെൻ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റിലെ മോളിക്യൂൾ പ്രസൻറ്റ് യെസ് ഗോൾഡ് കോപ്പർ ദെൻ ഷുഗറിൽ ഷുഗർ ദെൻ ഗോൾഡിലും ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പൂവർ സബ്സ്റ്റാൻസസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ എന്താണ് യെസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പൂവർ സബ്സ്റ്റാൻസസ് അല്ലേ അതായത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പൂവർ സബ്സ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജനും ഷുഗറും ഗോൾഡുമാണ് അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഷുഗർ ഗോൾഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗോൾഡും ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് പൂവർ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് പൂവർ ഗോൾഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ശുദ്ധമായ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഇരുപത്തി നാല് ക്യാരറ്റ് സ്വർണമാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇത് വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് ആഭരണം ൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഗ
എക്സാമിൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളോട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനാണല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ദ ഹാൻഡ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് കൈ വട്ടത്തിൽ തിരിക്കുന്നു ദ നീ ബെൻസ് വൈൽ സിറ്റിംഗ് എന്താണ് കാൽമുട്ട് ആ മടക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ ദെൻ ലുക്കിംഗ് ഏത് സൈഡ്സ് ബൈ മൂവിന് കഴുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇരു ദിശകളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കുന്നു ദെൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിം ഓഫ് ജോയിൻസ് ദൻ ഹെൽപ്പ് ടു പെർഫോം ദ എബോ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് മുകളിൽ തന്നെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അസ്ഥികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഹാൻഡ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഏതായിരിക്കും കൂട്ടുകാർ ദ ഹാൻഡ് ഈസ് റൊക്കറ്റ് റൊട്ടേറ്റഡ് യെസ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണല്ലേ ദെൻ നീ ബെൻസ് വൈൽ സിറ്റിംഗ് യെസ് കിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഏത് സൈഡ് ബൈ മൂവിംഗ് ബാക്ക് യെസ് പി ഔട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോളര സന്ധ്യയും വിജാഗര സന്ധ്യയും വിജാഗിരി സന്ധ്യയും കീല സന്ധ്യയുമാണല്ലേ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ചിത്രം നോക്കൂ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ജയൻവീലിൻ്റെ ചിത്രമാണല്ലേ കൂട്ടുകാരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജയൻവീൽ ആൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഓൺ ദ വീൽ വെൻ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അതായത് ജയൻ്റെ വീൽ തിരിയുമ്പോൾ ആ വീലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചലനവും വീലിൻ്റെ ആ ജയൻ വീലിൻ്റെ ചലനവും എന്ത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്താണ് വ്യത്യാസം യെസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജയൻ വീൽ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ദ ചൈൽഡ് ഓൺ ദ വീൽ എന്താണ് യെസ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ജയൻ്റെ വീൽ ജയൻ്റെ വീലിൻ്റെ ചലനം ഭ്രമണവും ആ വീലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചലനം എങ്ങനെയാണ് യെസ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അതാണ് വർത്തുള ചലനമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഈസ് വൈബ്രേഷൻ ഡിഫർ ഫ്രം ഓസിലേഷൻ അല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അതായത് കമ്പലനവും ദോ കമ്പനവും ദോലനവും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് ഓസിലേഷൻ ഇൻ ഇസ് ദ ഹാൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോ ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അബൌട്ട് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഈസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ബട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ ആർ കോൾഡ് വൈബ്രേഷൻ വെൻ ദ ട്യൂറിംഗ് ഫോക്ക് ഈസ് എ ഹിറ്റ് വിത്ത് റബ്ബർ ഹാമർ ദ ടൈംസ് ബിഗേൺ ടു വൈബ്രേറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വൈബ്രേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു വസ്തു ദുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ദോളനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലം ചലിക്കുന്നത് തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായിട്ടാണ് ഇത് ദോലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് കമ്പനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ ആ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് കമ്പനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമു